ప్రపంచంలో తెలుగు వారందరికీ నమస్కారం రూపా కిడ్స్ మలింగ్ ఛానల్ కు స్వాగతం ఈ రోజు హ్యాపీ పేరెంటింగ్ సెగ్మెంట్ లో భాగంగా నేను మీకు ఇప్పటిదాకా ఒకవేళ అలవాటు అవ్వకపోయి ఉండుంటే ఇలాంటి ఒక హాబీని పిల్లల కోసమే కాదండోయ్ మనకి అప్పుడప్పుడు మన మైండ్ కొంచెం ఖాళీగా ఉండి వాళ్ళు ఇలా అన్నారే వీళ్ళలా చేస్తున్నారే మనకి అని బాధపడే బదులు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ని మీతో పాటు మీ పిల్లలకి తోడుగా ఉంచమని కోరేందుకు ఇవాళ మీకు అది పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను కూడా వచ్చిన రెండేళ్ల దాకా దాన్ని వాడలేదు కాబట్టి సరే ఇంతకీ ఏంటి నేను మీకు పరిచయం చేస్తుంది అంటే మన డబ్లిన్ లైబ్రరీ కార్డ్స్ అండి అవును ఇది నువ్వు పరిచయం చేయాలా అంటే నాలాగా ఇంకెవరైనా మిస్ అయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇది వాడండి అని రిక్వెస్ట్ చేయడానికి ఇవాళ వీడియోలో నేను మీ ముందుకు ఇది తీసుకొస్తున్నాను అండ్ ఈ లైబ్రరీ కార్డ్స్ మనం తీసుకోవడానికి జస్ట్ మన ఒక ఫోటో ఐడి అండ్ అలాగే మనం ఒక అడ్రస్ ఐడి రెండింటిని వాళ్ళ వాళ్ళకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అసలు వాళ్ళు ఒకవేళ మనం ఈ రూపంలో అంటే నేను ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అయితే జస్ట్ వాళ్ళకి నాకు ఫోన్లో చూపించినా కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేశారండి జస్ట్ వాళ్ళు చాలా చాలా ఈజీగా మనకి ఈ లైబ్రరీ కార్డ్స్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నారు నేను కూడా రెండేళ్ళకి ఇది తీసుకున్నాను ఫైనలీ ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అసలు ఇది నిజంగా వర్త్ఫుల్లా అంటే ఖచ్చితంగా వర్త్ఫుల్ అండి అసలు నేను లాస్ట్ వీక్ కూడా కొన్ని బుక్స్ తీసుకొచ్చాను లాస్ట్ వీక్ కూడా ఒక వీడియో క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను కానీ అవన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయినాయి ఎందుకంటే నా ఫోన్లో ప్రాబ్లం అందుకే మీకు చాలా చాలా సార్లు చెప్తూ వచ్చాను కదా కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నేను వీడియోస్ చేయలేకపోతున్నాను అండ్ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది అని దానికి మొదటి కారణం నా ఫోనేనండి నాది ఐఫోన్ అయినా దాంట్లో మెమరీ ఎక్కువ ఉండేది కాదు సో నేను ఒక వీడియో మీకు పంపించేటప్పుడు చాలా వీడియోస్ మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ని డిలీట్ చేసి కానీ మీకు పంపించగలిగే దాన్ని కాదు అందుకోసం కొన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాను అందుకే ఫోన్ మార్చాను సో ఇక్కడ నుంచి నో ఎక్స్క్యూజెస్ అనుకుంటున్నాను సో ఎవ్రీ వీక్ మీకు ఒక వీడియో అయితే ఖచ్చితంగా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను అండ్ అలాగే అది ఉపయోగపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇవాళ మనం ఐర్లాండ్లో మనం మాట్లాడుకున్న ఈ డబ్లిన్ కార్డ్స్లో ఒకటి నాకు ఇంకొకటి మా బాబుకి తీసుకున్నానండి ఇది జాయింట్గా ఒకేసారి తీసుకున్నాను మళ్ళీ వేరు వేరు అంటే మా బాబు కోసం మా బాబు పాస్పోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా నేను చూపించలేదు స్ట్రైట్ అవే నా పాస్పోర్ట్ని ఐడి కార్డ్గా ప్రూఫ్గా పెట్టి మా బాబుకు కూడా కావాలని అడిగితే అట్ ఎ టైం నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇది తీసుకోవడం జరిగింది సో సో లాస్ట్ వీక్ ఏం బుక్స్ తీసుకున్నానని దానికన్నా ఈసారి నేను ఏం బుక్స్ తీసుకున్నాను అవన్నీ మీతో షేర్ చేస్తానండి యాక్చువల్గా నేను లైబ్రరీకి వెళ్ళి అసలు ఈ కార్డ్స్ తీసుకోవాలని ఆలోచన రావడానికి కారణం కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కూడాను అందులోనూ ఇది మా బాబుకు తీసుకున్నప్పుడైతే మా బాబు అంతటి బాబే కార్తికేయ అడిగాడు అమ్మ నాకు ఫలానా బుక్స్ కావాలి అని వాళ్ళు వెళ్ళి సర్చ్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఇది కూడా చాలా బాగుంది అండ్ దానికి తోడు అసలు ముందు మా బాబు కోసం తీసుకున్న బుక్స్ చూపిస్తానండి అంటే చాలా ఈజీగా అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ బుక్స్ తీసుకున్నాను కార్తికేయకి ఇంకా పూర్తిగా చదవడం రాదు వాళ్ళు సౌండ్స్ బట్టి చదువుతూ వర్డ్స్ని ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు సో ఇంకా కార్తీక్ క్లాస్ వన్ స్టేజ్ వన్లోనే ఉన్నాడనే అంటాను నేను చదవడంలో బట్ తనంతరం తను కొన్ని తనకి ఇష్టమైన బుక్ అయితే ఇదండి ఇది అడిగాడు తెచ్చుకున్న తర్వాత వాడి ఇంట్రెస్ట్ చూశానండి ఎవ్రీ నైట్ ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు మమ్మల్ని చంపుతూనే ఉన్నాడు ఇందులో ఉన్నది ఒక్క పేజ్ అయినా చదవండి అని మేము వారి చేత చదివిస్తాను అండ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ టాప్ టెన్ కిడ్స్ టాప్ టెన్ ఫర్ కిడ్స్ డెడ్లీ యానిమల్స్ అని ఉంది కదండి సో ఇందులో ఏమవుతుందంటే ప్రతి పేజీలోనూ యానిమల్స్ పేర్లు అలాగే టాప్ టెన్ ఏవి అంటే సపోజ్ బిగ్గెస్ట్ షాక్స్ అని ఉంది ఇప్పుడు నేను ఈ పేజ్లో సో ఆ షాక్స్ పేర్లు టాప్ టెన్ లిస్ట్ ఉందన్నమాట అలా ఒక్కొక్క రీతిలో యానిమల్స్ని డిస్క్రైబ్ చేయడం వల్ల చిన్న చిన్న యానిమల్స్ పేర్లని కలుపుతూ వాడు ఎంజాయ్ చేస్తూ వాడికి చదవడం కూడా ఇంట్రెస్టే కాదండి ఆ నంబర్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు అవి డిఫరెంట్ ఇక్కడ లెన్స్ మీటర్స్ కిలోమీటర్స్ ఇంచెస్ చాలా తెలుసుకుంటున్నాడు అండ్ ఇది లెవెల్ వన్లో చా ఉపయోగపడిందే కాదండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ కార్డ్స్ వాళ్ళు మనం ఏదైనా ఒక బుక్ బారో చేస్తే అది మన దగ్గర త్రీ వీక్స్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ త్రీ వీక్స్లో అట్లీస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ వీక్ వాడు మా బాబు దీంతో స్పేర్ చేసిన టైంని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలా చాలా బాగుంది అండ్ తన ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది బుక్స్ అంటే భయపడతారేమో చదవడం రానప్పుడు లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు అని అనుకున్నానండి బట్ ప్యూర్లీ ఆపోజిట్గా జరుగుతుంది సో అది దీంతో నేను చూసింది అండ్ ఇది కూడా ఒక స్పేస్ సేవర్ అని ఒక బుక్ తీసుకున్నాను కార్తిక్కి ఇలా ఇలా ఎరోనాట్స్ అన్న ఇలాంటి సిస్టమ్ అన్న చాలా ఇష్టం అండ్
అండ్ ఇందాక చెప్తున్నాను కదండి ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళు కొంచెం టైం దొరికినప్పుడైనా మైండ్ డిస్టర్బ్ చేసుకుని అందులోనూ దేశం కాని దేశంలో ఉన్నప్పుడు చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో మీరు అలా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఇలాంటి మంచి ఫ్రెండ్స్ని బుక్స్ని మీరు తీసుకురండి అండ్ నేను తీసుకొచ్చిన బుక్ గురించి అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ఎందుకంటే నాకు ఈ బుక్ గురించి మా ఫ్రెండ్ కృష్ణ చైతన్య అని నా ఇంజనీరింగ్ క్లాస్మేట్ నాకు తను ఈ పర్టికులర్గా ఈ బుక్ డిస్క్రైబ్ చేసి జీరో టు వన్ అని నన్ను చదవమని అడిగారు దీనికి కారణం నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడమే అండ్ చైతన్య నేను మీకు పర్సనల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పలేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు పర్సనల్గా ఈ ఛానల్ ద్వారా ఎస్ నేను కొన్నాను అట్లీస్ట్ సారీ లైబ్రరీ నుంచి తీసుకొచ్చి చూస్తున్నాను నేను అన్ని పేజెస్ చదివేసాను అని మాత్రమే అనను ఐ స్టార్టెడ్ ఇట్ అంతే మనకి ఇక్కడ డబ్లింగ్ లైబ్రరీస్లో చాలా ఉపయోగపడే ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మనం డ్రైవింగ్ థియరీ టెస్ట్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కార్ డ్రైవింగ్ కోసం ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర బుక్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇలాంటి సిరీస్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అండి మనం ప్రిపేర్ అయ్యే ఆ వన్ మంత్ లేదా ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ కోసం మీరు ఇలాంటివి తీసుకోండి అండ్ ఈ టె డ్రైవింగ్ థియరీ టెస్ట్ ఇందులో చాలా బాగుంది ఈ సిడీ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది అంట క్యూలో ఉంటుంది కదా బుక్ అయినా లేకపోతే సీడీ అయినా వాళ్ళ దగ్గర మనం బారో చేసేటప్పుడు సో ఈ సీడీ అయితే తక్కువ టైంలో వస్తుందని చెప్పి నాకు ఇది ఇచ్చారు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది బాగుంది సో ఇది కూడా మిస్ అవ్వకూడదని మీరు ఒకవేళ లైబ్రరీలో కనుక మీరు ఇలా బారో చేయాలనుకుంటే సీడీ కూడా మీరు హ్యాపీగా బారో చేసి మీరు ఫినిష్ చేయొచ్చు మీరు డ్రైవింగ్ థియరీ టెస్ట్ సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బుక్స్ ఒకవేళ తీసుకొచ్చి అది కూడా ఇంట్లో ఒక మన మూల ఇంకొక మనకున్న చాలా సామాన్యతో పాటు అది కూడా ఉండిపోతుంది అని అనుకుంటే ఉండనివ్వండి అలా అయినా అట్లీస్ట్ బుక్స్ మనం పేర్చడం వల్ల మనం పేర్చే చాలా చెత్త కన్నా చాలా బెస్ట్ ఉపయోగపడుతుంది ఎప్పుడో ఒకసారి మన మూడ్ ఆఫ్ అయినప్పుడైనా చదవాలనిపిస్తుంది అంతే అంటారా అండ్ నిజానికి బుక్స్ చదవడం అనేది అందరికీ ఫేవరెట్ జాబ్ కాదండి నా విషయంలో వస్తే అది ఇంకా 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 జీరో అని చెప్తాను ఎందుకు అంటే నిజానికి బుక్స్ చదువుతున్నప్పుడే నాకు ఎక్కువ నిద్ర వచ్చేస్తుంది బేసిక్గా మీకు కూడా ఒకవేళ నిద్ర రావాలన్నా కూడా బుక్స్ చదవడానికి స్టార్ట్ చేయండి అండ్ లైబ్రరీలో బుక్స్ బారో చేసినప్పుడు మనకు ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు ఎలాగో ఒక రూపాయి కట్ చేసే లోపు మనం తిరిగి ఇచ్చేయాలని దానికోసమైనా ఒక పేజీ చదవచ్చేమో లేకపోతే అర పేజీ చదవచ్చేమో కానీ చదవడం అయితే అలవాటు అవుతుంది అండ్ దానివల్ల మనకి వేరే ఆలోచనల కన్నా మంచి నాలెడ్జ్ అయితే ఖచ్చితంగా గెయిన్ చేయొచ్చు లేదా కొంత పీస్ఫుల్నెస్ కూడా ఖచ్చితంగా అటెండ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇవే కాదండి నేను ఇంకా మీ దగ్గర చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాను చూపించకపోయినా చెప్తున్నానండి ఇవే కాదు ఇంకా ఎందుకంటే మనం లైబ్రరీకి వెళ్తే కేవలం మనకి ఇంగ్లీష్ బుక్సే దొరుకుతాయి ఒకవేళ మీకు తెలుగు చాలా ఫ్లూయెన్సీ ఉండి తెలుగులో మీకు నచ్చిన పుస్తకాలని మీరు ఇండియా నుంచి ఎన్నో కొరియర్లో లాస్ట్ టైం కొరియర్ చూపించాను అట్లాగే అలా కాకపోయినా మనం ఇండియాలో వచ్చిన ప్రతిసారి ఎన్నో తెచ్చుకుంటాం అంత పాటు అలాంటప్పుడు కొన్ని బుక్స్ని మీకు నచ్చిన జానర్లో మీకు నవల్స్ ఇష్టమైన పర్వాలేదు అట్లీస్ట్ నవల్ కూడా హార్డ్లీ ఒక సీరియల్ కన్నా కూడా చాలా బెస్ట్ అంటండి నేను మా పిన్నిని చూశాను తను ఎన్నో నవల్స్ లేదా పుస్తకాలని అసలు కిలోమీటర్ల కన్నా వేగంగా చదివిస్తూ ఉండేది తను లైబ్రరీ నుంచి ఇప్పటికీ తెచ్చుకుంటుంది నాకు తెలిసి సో షీ వాజ్ డూయింగ్ ఇట్ హైదరాబాద్లో ఇంకా అలా బాగున్నాయి లైబ్రరీస్ అక్కడ కూడా సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఇలా మీరు ఇండియా నుంచి వచ్చినప్పుడు నేనైతే ఏం తెచ్చాను అంటే రామాయణం గురించి ఒక పుస్తకం తెచ్చాను నాకు మా ఇంట్లో ఏం దొరుకుతే అవి భగవద్గీత కూడా తెచ్చాను అలాగే ఇంకా కార్తీక పురాణం తెచ్చాను ఇవి కూడా మీకు చూపించేదాన్ని ఇప్పుడైతే మర్చిపోయాను కాబట్టి అట్లీస్ట్ మీకు పేర్లు చెప్తున్నానండి సో మనకి ఇష్టమైన జోనర్లో కనీసం మనం ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు పిల్లలకి మనం చెప్పడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనకి ఎలాగో ఇక్కడ టీవీ చూసే టైం తక్కువే మనకున్న టైంలో ఇంకా మీరు ఆ టైంలో ఇలాంటి మీకు ఇష్టమైన పుస్తకాలనే వన్ పర్సెంట్ లేదు పాయింట్ నాట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినా చదివి టైం స్పేర్ చేసి హ్యాపీగా స్మైల్ చేస్తూ అండ్ పిల్లలకి బుక్స్ని ఫ్రెండ్స్గా అటెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం డిజిటల్ మీడియాకి ఈ విధంగా అయినా దూరంగా ఉందామన్నది నా ఉద్దేశం సో ట్రై చేద్దామా సో అదండి ఇవాళ వీడియో అండ్ ఇంకొక విషయం మీకు చెప్పాలి అది ఏంటి అంటే లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఒక కొరియర్ గురించి రివ్యూ చేశాను ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు చూడకపోయి ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అందులో నేను తెలియక మా అమ్మ వాళ్ళు సరిగ్గా ప్యాకింగ్ చేయించలేదేమో అని అనుకున్నాను బట్ స్టిల్ ప్యాకింగ్ కన్నా ముందు ఒక ఎల్లో కలర్ కవర్ నాకు అలా బయటకు వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు అర్థం కాలేదు వీడియో తీసిన ఒక టూ త్రీ మినిట్స్కి నేను రియలైజ్ అయ్
మా ఫ్రెండ్ ఒకసారి తను పోస్ట్ ద్వారా వేయించుకున్న కొరియర్లో మిక్సీ అలా చాలా రోజుల తర్వాత పర్టికులర్గా కొత్త మిక్సీ వేయించుకుంది కొరియర్లో కానీ అది చాలా రోజుల ద్వారా పోస్ట్లో వచ్చి ఆల్మోస్ట్ మామూలుగా అయితే మాకు ఒక టెన్ డేస్లో ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వచ్చేసేది పోస్ట్ కానీ తనకైతే చాలా రోజులు పట్టి ఆ మిక్సీ వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడైతే బాగు కనీసం మినిమం బాగుండుంటే వాడగలిగే వాళ్ళం ఆ పాటలన్నీ పాడైపోయినాయి మళ్ళీ తను అది రిపేర్ చేయించాల్సి వచ్చింది సో ఎనీవేస్ అలా కాకుండా ఉన్నంత వరకు కొరియర్ జానీ చాలా సేఫ్గా వస్తున్నట్టే అండ్ ఇక్కడ నాకు కస్టమ్స్ చెక్ కొరియర్లో జరిగినా కూడా అండి ఇంకొక విషయం చెప్పాలి అస్సలు ఒక్కటి కూడా వాళ్ళు ఏమీ తీసేసింది ఏమీ లేవు అన్నీ వచ్చినాయి ఆఖరికి నెయ్యి కూడా వచ్చింది ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా వరకు మనకి కొరియర్స్లో ఫెడెక్స్ కొరియర్లో కూడా మా ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళ దగ్గర విన్నాను వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఆల్మోస్ట్ మూడు నెయ్యి ప్యాకెట్లు వేస్తే ఒకటి తీసేస్తారు ఇన్ని కస్టమ్స్ అలా కూడా విన్నాను సో ఇక్కడ మాత్రం నా నెయ్యి ప్యాకెట్ నాకు అలా వచ్చింది ఒకటి పెట్టడం వల్ల మరేమో నాకు తెలియదు సో అది ఇంకా నేను పాస్ట్ కొరియర్ రివ్యూలో ఏమైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే అది మీకు చెప్పాలి అనుకున్నది సో ఇవాళ వీడియో కనుక మీకు నచ్చున్నా హ్యాపీ పేరెంటింగ్ సెగ్మెంట్లో ఇంకా మీరు ఏదైనా కొత్తగా పిల్లల గురించి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ మీరు ఎలా ఎంటర్టైన్ చేస్తే మీ పిల్లల్ని మీరు డిజిటల్ మీడియా నుంచి మెయిన్గా దూరం చేస్తూ వాళ్ళని మోటివేట్ చేయొచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారో సలహాలు అలాగే మీ అభిప్రాయాలని షేర్ చేయండి కామెంట్స్ ద్వారా సో మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను అంతవరకు సెలవు